repentimiento, un poco de arrepentimiento, hermanos, los va a llevar lejos. And so there's no reason. No hay razón, pues, de que ninguno de nosotros seamos dejados atrás. Pero todos podemos tomar el camino que Él tomó. We can follow Jesus. Podemos seguir a Jesús, Our example. nuestro ejemplo, All the way to glory. hasta llegar a la gloria. If we'll let God cause us to grow. Si dejamos, permitimos que Dios nos as, permita crecer. As he did. Así como Él creció. Right. Also, I want you to look at uh, the same chapter. This would be verse 52. En el mismo capítulo, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hay un versículo que describe el crecimiento de Jesús antes de que cumpliese 12 años. Y luego, sabes, él confundió el... The, uh, the doctors in the temple. Y luego va e impresiona a los doctores ahí en el templo. Uh, but then they went back home. Pero luego re regresan a su hogar a la edad de 12 años. 18 years are summed up in verse 52. Pero en el versículo 52 resumen todos 18 años de su vida. From the age of 12. De la de la edad de 12 años. To the age of 30. A la edad de 30. Jesus was only doing one thing. Jesús solamente hizo una cosa. He was increasing in wisdom. Creció en sabiduría. And in stature. En estatura. And in favor with God and man. Y en gracia para con Dios y los hombres. Sometimes that doesn't sound very exciting. A veces esto no suena muy emocionante. But it is very exciting. Pero es muy emocionante. Aleluya. Now, if Jesus, the Son of God, ahora si Jesús, el Hijo de Dios, had to spend so much time in growth, tuvo que pasar tantos años creciendo, before his manifestation as a Son of God, antes de que manifest, se manifestase como el Hijo de Dios, <laughs> what does that say about me? ¿Qué quiere decir esto de nosotros? What does that say about you? ¿Qué quiere decir esto de usted? We need not be impatient. No necesitamos ser impacientes. Ni debemos estar esperando la varita mágica. Para que nos cambie milagrosamente en algo mayor de lo que ya somos. Pero buscamos el rostro del Señor hoy en día. Y crecemos en las áreas en que la palabra nos indica debemos de crecer. Y debemos de crecer Always increasing. siempre creciendo Always growing. siempre creciendo Never excusing ourselves. nunca excusándonos a nosotros mismos nunca diciendo por qué unos crecen y otros y yo no But we sow to the Spirit. pero sembrando al Espíritu we sow very, uh, Liberally to the Spirit of God. Sembrando libremente en el Espíritu de Dios. And from the Spirit we receive a harvest. Y del Espíritu recibiremos una cosecha. Even a harvest of eternal life, the Bible says. Una cosecha aún como dice la Biblia de la vida eterna. And so he that sows sparingly. Y el que siembra poco. Reaps sparingly. Cosechará poco. The Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. But he that sows abundantly, Pero el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, como dice Aleluya. la Biblia. Aleluya. And so it's all up to you for you. Depende pues de usted para usted. And it's all up to me for me. Y depende de mí para mí. And this is what I love about the kingdom of God. Y esto es lo que me, me, me gusta del reino de Dios. In the kingdom of God, en el reino de Dios, you and I, Usted y yo we'll get out of it vamos a salir de allí according to what we put into it. o vamos a terminar de acuerdo a lo que nosotros mismos demos o pongamos allí. Aleluya. Now listen, the natural world often does not work that way. Ahora el mundo natural muchas veces no funciona así. <laughs> it should work that way. Debería de funcionar así, pero no funciona así. <laughs> But it doesn't always work that way. No siempre funciona así. Sometimes a farmer sows a lot of seed. A veces el campesino siembra mucha semilla. And he should get back a great harvest. Y debería de cosechar una gran cosecha. But then the weather turns bad. Pero luego el clima no le ayuda. Or the insects show up. O las plagas llegan. And any number of things go wrong. 
Cosas que suceden. And what figured out on paper to be a good harvest. Y lo que él había calculado que iba a cosechar. Does not turn out so. No sucede así. The business world. En el mundo de los negocios. Is not as uh, uh, Secure no es tan seguro as we wish it was. como nos gustaría que fuesen. Sometimes people invest their money a veces la gente invierte su dinero en cosas que parece le va a dar una gran ganancia. And for different reasons, Pero por diferentes razones, sometimes circumstances, circunstancias adversas, sometimes dishonesty, a veces falta de honestidad, what should have been a good return, lo que debería de producir una buena ganancia, does not materialize. no sucede así. And so in this world you cannot be sure Entonces en este mundo usted no puede estar seguro de que va a salir de eso Exactly what you put in. De que va a sacar lo más de lo que usted puso. But listen to me. Pero escúchenme con This atención. Is a revelation. Esta es la revelación. In the kingdom of God. En el reino de Dios. It is solid and sure. Es seguro que cuando as you sow, que de acuerdo como usted siembra, you shall also reap. Así cosechará. Aleluya. Aleluya. Es un eterno, un principio eterno de Dios. And so as we're called to grow, y entonces hemos sido llamados a crecer. We can take these matters into our hands with God. Podemos tomar estos asuntos de nuestras propias manos, estas cosas que tenemos con Dios. And in a personal relationship with Him, y en una relación personal con nuestro Señor, we can follow Jesus podemos seguir a Jesús in the way en el camino that he went. que Él tomó. And we can get to where he is. Y podemos llegar a donde Él llegó. A couple other verses, uh, second Timothy chapter 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. One of the areas that I think it's important that we grow in Una de las áreas en las cuales creo que es importante crecer is the Word of God. es la Palabra de Dios. Second Timothy 3. Did I say Second Timothy? Yes. Okay. Verse 15, actually. Second Timothy 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Okay, stop there. What a blessing it is for children. ¿Qué bendición es para los niños? To be taught the Holy Scriptures. El que se les enseñe las Escrituras. What I want to convey to you lo que quiero darles a entender how important it is es que tan importante for es a believer que un creyente to take advantage of this written word. aproveche esta palabra escrita that, that God's word is written to us in a book la palabra de Dios ha sido escrita para nosotros y se nos ha dado en un libro was God's idea pero esta era idea de Dios it was not man's idea no era la idea del hombre but men were moved of the Holy Ghost pero hombres movidos por el Espíritu Santo, God, hombres instruidos por Dios mismo, escribieron estas cosas. Y este es un don de Dios para usted y para mí. Grow, y es importante que nosotros como individuos crezcamos our, our en nuestro conocimiento de la Palabra. No hace memorize the word. No hace daño memorizar la palabra. It doesn't hurt to feed therein all the days of our lives. No hace daño alimentarnos de ello todos los días de nuestra vida. We can be so strengthened spiritually. Podemos ser fortalecidos en el, en el, espiritualmente. When this word is a part of our life. Cuando esta palabra es parte de nuestra vida. Remember what the psalmist said. ¿Se acuerdan qué dijo el salmista? Thy word have I hid in my heart. Tu palabra he escondido en mi corazón. That I might not sin against thee. Para que no peque contra ti. This is a reference to the moral strengthening of the word of God. Esto se refiere a, a la fortaleza moral que da la palabra de Dios. There's a strength inside. Hay una fuerza interna. And that strength can grow. Y esta fuerza puede crecer. If we feed it. Si alimentamos eso. <laughs> Just like my belly grows when I feed it. Como el estómago crece cuando usted se alimenta bastante. My spiritual strength will grow if I, if I feed it. 
si alimento mi espíritu va a crecer and feed on the word of God. si nos alimentamos de la palabra de Dios and so it's a particular blessing for children. es una bendición en especial para los niños esta es una de las cosas más grandes que le podemos hacer a nuestros hijos I hope every child in this place, y espero que todos los niños aquí en este lugar that it will be able to be said of you, que pudieran decir de ustedes That from a child you have known the Holy Scriptures. Que desde niño conociste las escrituras. Because the Holy Scriptures are able to make us wise. Porque las escrituras nos pueden hacer sabios. Not with man's wisdom. No en la sabiduría del hombre. But wise unto the only thing that you need to be wise about. Sino sabios en la única forma que vale la pena ser sabio. If you're not wise about anything else. Si no tiene usted sabiduría para ninguna otra cosa, that would be okay if you are wise about this. es suficiente si es sabio en lo siguiente. Salvation. La salvación. God's salvation. La salvación de Dios. Which is a salvation, it says in verse 15. Que dice aquí en el versículo 15. Which is through faith which is in Christ Jesus. Que es por la fe que es en Cristo Jesús. That would be the subject of another sermon altogether. Este es el tema de otro sermón. We have to understand God's salvation. Tenemos que entender la salvación de and Dios. What it means y lo que significa en la palabra de Dios. And so, uh, along this line, I, I want to uh, remind you. Quiero recordarles en cuanto a esto. Of something that it says in Deuteronomy 17. Algo que dice en Deuteronomio capítulo 17. You, you don't need to turn there. No necesitamos leerlo. But someday, Pero algún read, día. Cuando lea esto, And I hope you read through the Bible cover to cover. Y espero que ustedes lean la Biblia de, de pasta a pasta. It's a good way to read it. Es una buena manera de hacerlo. So that, so that you get all of the Bible stories. Para que usted lea todas las historias de la Biblia. You get all of the Psalms. Todos los salmos. All of the prophets. Todos los profetas. You know, you get the Book of Revelation every once in a while. De vez en cuando hay que leer el libro del Apocalipsis. What a tremendous blessing. Qué bendición to have the scriptures in our own language. tener la escritura en nuestro propio idioma. And I hope we take advantage of that. Y espero que aprovechemos okay. esto. Uh, but anyway, uh, Pero de todas maneras, in Deuteronomy 17, Deuteronomio capítulo 17, uh, God has a word for the king. Dios tiene una palabra para el rey. Now, when God has a word for the king, Cuando Dios quiere hablarle al rey, nosotros tenemos que entender que ha de haber algo ahí en ese mensaje para Because nosotros. The Bible says, Porque la Biblia dice, in Revelation, en el libro del Apocalipsis, we are kings and priests que nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. We're not making that up. That's what he said. Yo no estoy inventando eso, eso es lo que dice ahí. And so it's an interesting admonition to the king. Entonces, cuando está advirtiéndole algo al rey, In Deuteronomy 17, en Deuteronomio 17, he tells him of several things he, he is not supposed to do. Le dice de varias cosas que no debe de hacer. He can't go back to Egypt. No puede ir a Egipto. He can't multiply horses to himself. No puede tener una multitud de caballos para él. He can't multiply wives to himself. No puede tener muchas esposas. He can't multiply silver and gold to himself. No puede tener mucha plata, mucho oro. And then in all these things where God says you can't do this and you can't do that. Y cuando Dios le está diciendo al rey todas las cosas que no debe de tener. God says to the king. Dios le dice al rey. There's one thing I want you to do. Hay algo que quiero que hagas. So take a book of the law dice, toma el libro de la ley and write it in your own hand. y escribe con tu propia mano. Make your own book. Haz tu propio libro. And God said to the king, y le dice Dios al rey Keep it with you all the time. y guárdalo, and llévalo read contigo. Therein. Y léelo all the days of your life, todos los días de tu vida that you may learn to fear the Lord your God, para que aprendas a temer al Señor tu Dios and that your heart be not lifted up above your brethren. y que tu corazón no se en enaltezca por and encima de tus hermanos. Y le da otras razones. What I want you to see, kings and priests, Pero quiero ver que vean ustedes algo, reyes y sacerdotes. That, since all of these things were written for our admonition, a causa de que estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia, upon whom the ends of the age are come, sobre los cuales el fin de los siglos ha llegado, the reason that God in the Bible la razón por la cual eso está en la Biblia is a for us, es porque hay una lección para nosotros ahí. If it was good for that king, 
si era bueno para ese rey para que él leyese ahí todos los días de su vida no se no será cierto, hermanos, que sería bueno para nosotros, reyes y sacerdotes, leer también ahí todos los días de nuestra vida. Y que lo que debería de suceder con él suceda con nosotros. It was so that he would learn to fear the Lord his God. Era para que él aprendiese el temor del Señor. Fearing God is a good thing. El temer a Dios es buena cosa. Fearing God is a healthy thing. El temer a Dios es algo sano. Somebody that fears God is psychologically balanced. Alguien que teme a Dios está balanceado psicológicamente hablando. When you fear the Lord. Your mind is right. Cuando usted teme al Señor, su mente está bien. Oh, it's a healthy thing. Es algo sano. And it happened to the king. Le sucedió al rey. As he fed on the word of God. Al alimentarse de la palabra de Dios. What would happen to me if I would feed on the word of God? ¿Qué pasará conmigo si me alimento de la palabra de Dios? It would bring me into that same healthy balance. Me va a traer al mismo estado de salud balanceado it would help me, to fear the Lord. me ayudaría a temer al Señor pero también me ayudaría que no me enaltezca por encima de mis hermanos por eso es que los líderes necesitan leer esta palabra de Dios you say, hey, brother, I'm an elder. y alguien va a decir bueno hermano yo soy anciano Qué bueno porque tienen más responsabilidad que los demás si la congregación necesita leer esto let me tell you something, Mr. Elder. quiero decirle algo a usted hermano anciano you better read therein more than they do. más vale que usted lea la Biblia más que los hermanos <laughs> Because there's something in there porque hay algo ahí that'll help us. que nos va a ayudar Keep our humility a mantenernos humildes y si nuestro corazón no se enaltece sobre nuestros hermanos pero la Biblia nos ayuda a darnos cuenta de algo como nuestro hermano Tony decía, solía decir otro hermano Tony un hermano de Canadá un ministro canadiense que ya no está que murió dice hay mucho lugar en el fondo He said, "Everybody wants to get to the top." Todos quieren estar allá arriba. But there's plenty of room at the bottom. Pero hay mucho lugar aquí abajo. And when we read therein all the days of our life, y cuando leemos esto todos los días de nuestra vida, we realize the blessing of getting under our brothers and sisters. Nos damos cuenta de la bendición que es estar bajo nuestros hermanos. Of helping them ayudándoles them, animándolos them, amándolos them, inspirándolos them, sirviéndoles and, and ¿y cómo podemos permanecer en este estado mental? Well, the word of God helps. La, la Biblia le ayuda so we want to grow in the word. Podemos, queremos crecer entonces en la palabra we want to grow in the word. queremos crecer en la palabra I hope next year by this time, y espero que el próximo año en, el, en, en estos tiempos algunos de ustedes sepan más de esta palabra de lo que saben ahorita that you can say with David Lord You've shown me wondrous things out of thy law. Que pueden usted, ustedes decir como David, Señor, me has mostrado maravillas de esta tu ley. But we want to move on from there. Pero queremos continuar. Second area that I think it's important that we grow in. La segunda área en la cual pienso que es necesario crecer. We grow in the spirit. Es crecer en el espíritu. I'd like you to look at Ephesians. El libro de Efesios. Ephesians 4. Capítulo. Capítulo 4. No, this time it, I did say four. Ephesians four. Four fifteen. Yes. Well, read from uh, read from thirteen through fifteen. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, 
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. You can see in these verses Pueden ustedes ver en estos versículos that our calling que nuestro llamado is to come to a perfect man, es llegar a un hombre perfecto. To become a perfect man. Llegar a ser un hombre perfecto. That is a complete man. Esto quiere decir un hombre completo. To the measure of the stature of the fullness of Christ. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. We're not, we don't start out there. No empezamos ahí. We have to get there pero debemos de llegar ahí. Y la manera de llegar ahí es creciendo. Y esto es lo que estos versículos see, dicen. 14 says, El 14 dice, Don't be a child anymore. ya no seas niño. Stop being a child. Deja de ser niño. It's okay to be a child for a while. Está bien ser niño cuando eres niño. Pero después de un while of Brother Dan starts acting childish. Pero después de un tiempo, si yo empiezo a comportarme como niño, the Holy Spirit says to me, el Espíritu Santo me va a decir, Stop being a child. Deja de ser niño. And you see, verse 15 says, Grow up. Y el 15 dice que crezcamos. Grow up. Que in crezcamos him. en él. And so that's important. Y esto es importante. That you see the progression. Vemos aquí la progresión. Y Dios nos da la visión en el versículo 13. Y mientras mucho cristiano quiere seguir siendo niño, dejando que sean los hombres los que los guíen, y nunca siendo responsables por su propia vida, Dios dice, no puedes hacer eso. No puedes ser llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, If that happens, you're still a child. Si usted si a usted le sucede eso es But porque usted todavía es niño. Church. Pero necesitan crecer, hermanos, dice. Time to grow. Es tiempo de crecer. Time to leave childish things behind. Es tiempo de dejar la niñez atrás. And get our eyes on being one of these sons of God. Y poner nuestra vista en ser hijos de Dios. Without rebuke. Los cuales son sin reproche. In the midst of a crooked and perverse. En medio de una generación perversa. Among whom you shine as lights in the world. En los cuales dice brillan como luminarias. And then also in chapter five. Versículo el capítulo cinco. Mismo libro, Verse 18, versículo 18. No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Okay, be filled with the Spirit. Dice, sed llenos del Espíritu. We not only grow in the word, no solamente crecemos en la palabra, we grow in the Spirit. crecemos en el Espíritu. And it's very important es muy importante que permitamos uh, The Spirit of God to lead us que permitamos que el Espíritu del Señor nos guíe to not be stagnant in the Spirit, y no quedarnos uh, estancados staying where we are, en donde estamos allowing others permitiendo otros to, uh, do the spiritual things, que hagan las cosas espirituales or we ourselves become lazy, mientras nosotros uh, quedamos en una flojera and unexercised. sin ejercicio everyone must exercise cada quien tiene que ejercitarse in spirit, en las cosas del Espíritu in order to become strong in the spirit. para poder ser fuertes en el Espíritu. If you lift weights and exercise your natural muscles, si usted levanta pesas y ejercita sus músculos naturales, become strong in muscles. usted va a tener músculos fuertes. But if you exercise in the things of the spirit, si se ejercita en las cosas del Espíritu, you become strong in the spirit. va a ser fuerte en el Espíritu. Si Necesito que alguien me ayude a mover el refrigerador. I want somebody who has strong of muscles. Quiero alguien fuerte. But if I have needs that are spiritual. Pero si tengo necesidades necesidades espirituales. If I have spiritual problems and confusion. Si, si tengo problemas espirituales y confusión. I'd like to find somebody to help me. Quiero encontrar a alguien que me ayude, Who is strong in the spirit. el cual sea fuerte en el Espíritu. And so the Paul said, el apóstol Pablo dice, said, I thank my God. 
Gracias a Dios. I speak with tongues more than ye all. Que hablo en lenguas más que todos. And in doing so, y al decir tal cosa, exercising that one little al ejercitar gift, este don espiritual, it was as though he was doing, as it were, a spiritual exercise. Es como si estuviese ejercitando espiritualmente hablando. So that when the time would come upon him. Unknow, that he would not know about beforehand. Porque cuando venía sobre él algo que no esperaba, when a need would arise, cuando una necesidad he would be sharp. venía, él estaba listo, he would be strong. fuerte, he would be connected to God. conectado con Dios And able y capaz to handle what comes along. para tratar con lo que venía. Cuando sale la serpiente del fuego And fastened on his hand. Y, y le muerde, And injected its venom right into his body. Y le inyecta el veneno a su cuerpo. He was able to shake it off. Él pudo sacudirla. And everybody waited for him to die. Y todos esperaban que cayera muerto. And he didn't die. Y no murió. Why didn't he die? ¿Por qué no murió? Because he was strong in spirit. Porque estaba fuerte en el espíritu. What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? He waxed strong in spirit. Él crecía en espíritu. What are you supposed to do? ¿Qué tiene que hacer usted? What am I supposed ¿Qué tengo to do? que hacer yo? We're supposed to be strengthened es, with might. Ser fortaleza, fortalecidos in the en el hombre interno. Not with a magic wand, no con una varita mágica. But by growing sino creciendo in the spirit. en el espíritu. You can do this. Usted puede lograrlo. I can do this. Yo puedo lograrlo. We all can do this. Todos lo podemos hacer. He said, be filled with the spirit. Dice, sed llenos del espíritu. Now, This is not a reference. Esta no es una referencia. To the initial filling of the spirit. A, a el, el, el llenado del espíritu inicial. That the Bible calls the baptism of the Holy Spirit. De la cual la Biblia le llama el bautismo del Espíritu Santo. We need that. Necesitamos eso, claro. If you haven't been filled with the Holy Ghost yet, brother, you better get filled with si the Holy Ghost. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, más vale que lo reciba. But for those of you who are already filled with the Holy Spirit. Pero aquellos de ustedes que han recibido el, el bautismo del Espíritu Santo. You know this as well as I do. Ustedes saben lo siguiente también como yo lo sé. That's not the end of it. Que ese no es el fin de todo. That's just the beginning of it. Solamente el inicio. And to, to the Ephesian believers, y para los creyentes, eh, eh, los de Éfeso, Frank was speaking to us about, de los cuales nos hablaba el hermano Frank el otro día, those 12, aquellos doce que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas y profetizaron fueron llenos del Espíritu Santo en ese día ahora al paso de los años reciben una carta de Pablo y en la carta dice a la misma gente sed llenos del Espíritu other words, en otras palabras be filled at all times with hay que the ser llenos del Espíritu todo el tiempo you should have shouted right there. usted debe haber gritado cuando dije eso be filled at all times with llenos del Espíritu todo el tiempo That's why we have conventions. por eso tenemos convenciones That's why we have body meetings. por eso tenemos las reuniones de los grupos y por eso usted se encierra con el Señor a orar I consider prayer. yo considero la oración under this heading. Bajo, Growing in the spirit. bajo este tema de crecer We en el Espíritu. To get stuff from God. No oramos para obtener cosas de Dios, Although we do intercede. aun cuando sí intercedemos, And we do make our needs known. y sí tenemos peticiones so delante de Él. With God. Pero más que eso, estamos ahí para I comulgar con Dios. We're in prayer to commune with God. Quiero repetir esto, estamos en oración para comulgar we're con Dios, in prayer to touch him, para tocarlo a Él, who is invisible el cual es invisible And him touch us. y que Él nos toque a nosotros. I don't know how it happens, Yo no sé cómo pasa esto, but when we spend time in prayer, pero cuando oramos, we are changing. estamos siendo cambiados. God is helping us. Dios nos está ayudando. Even if you're sleepy, aun si usted tiene sueño. So what? Bueno. The devil wants to condemn you. This isn't real prayer, you're sleepy. Y el diablo le dice, no, no estás orando, tienes well, sueño. Bueno, déjeme decirles job, algo, si usted estuviera en el trabajo, you job, y usted estaba haciendo su trabajo, sleepy, pero tenía sueño, would you not be doing, would it not be valid? ¿no sería válido si usted está ahí trabajando de todas maneras aunque tenga sueño? You're doing your job. Usted está trabajando. Your job's getting done. 
El trabajo se está llevando a cabo. You might be sleepy, Tienes sueño, sí. But it's getting done. Pero está trabajando. Well, how about prayer? Bueno, ¿y la oración qué? So you're seeking God. Usted está buscando a Dios. You get sleepy. Si tiene sueño también. The devil says, That's not real prayer, you're sleepy. Y el diablo le dice, nah, ni estás orando, estás durmiendo. Yes, it is real prayer. No, es oración. You're just praying sleepy. That's Solamente all. que tiene sueño, pero está orando. You're still communing with God.